Pakurbang Anyo ng Arrow Signs na Mga Marka, Part 4. Eto na ang pangkuling bido ukol sa mga Arrow Signs na Marka. Pero kung maraming mga katanungan sa komento ang nangangailangan ng malinaw na paliwanag, maaaring ito ang magiging ikalimang yugto ng usaping ito. Dito sa ikaapat na yugto ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mga arrow signs na markang may pakurba na anyo. Bago natin ito umpisahan, nais kong ang pagtuunan mo ng pansin ay ang bahaging katawan ng mga arrow signs na marka. Ito ay dahil dito nakasalalay ang pinaka-importanting detalye na kahulugan ng mga ito. Ito ang ating pinakaunang marka sa bidong ito. Isa itong arrow sign na bahagyang nakaturo sa pababang direksyon. Tapos, ang katawan naman nito ay bahagyang nagpakurbada. Ang nais ipahiwatin ng markang ito ay nasa tubig ang nakatagong deposito. Kaya kung ito ang markang iyong natagpuan sa iyong lugar, sundin mo lamang ang direksyon nito patungo sa pinakamalapit na tubigan. Maaaring ito ay isang lumang sapa o ilog. Pero sa kadalasan, ang lugar na ito ay may karagdagang marka na siyang magkukumpirma kung ang deposito ay nasa ilalim ng tubig o nasa gilid ito ng naturang lugar. Ito ang arrow sign na marka na nagpapahiwatig na ang deposito ay nakabaon sa gilid ng lumang sapa. Kung mapapansin mo ang katawan nito, meron itong maayos na kurbadang hugis. Ito ang siyang kumakatawan sa lumang sapa na may bahaging kurbada. At sa kurbadang parte na ito ng lumang sapa, dito nakabaon ang nakatagong deposito. Mapapansin natin sa arrow sign na markang ito ang nagpaalon-alon na katawan nito sa kanyang bahaging likuran. Nais nitong ipahiwatig na diretsyohin mo lamang ang direksyon na itinuturo ng arrowhead nito. At ang kagandahan ng markang ito ay ang karagdagang simbolo nitong maihahalin tulad natin sa letrang G. Ipinapahiwatig nitong ang direksyon na itinuturo ng arrow sign ay ang lugar na kinalalagyan ng nakabaong deposito. Tulad ng iyong nakikita sa ilustrasyon na ito, ang arrow sign ay may dalawang arrow heads na nakaturo sa parehong direksyon. Para itong umaagos na tubig dahil ang markang ito ay nagpapahiwatig na ang kinalalagyan ng deposito ay nasa lumang sapa. Ang markang ito ay binubuo naman ng dalawang arrow signs na nag-X. Pero ang bigyang pansin mo dito ay ang direksyon kung saan nakaturo ang mga arrow heads nito. Sa ilustrasyon na ito, ang mga arrow heads nito ay nakaturo sa itaas kung saan ang nais ipahiwatin nito ay malayo pa ang distansya na kailangan mong tahakin. Ang arrow sign na markang ito ay nagpapahiwatig na ang ginalalagyan ng deposito ay nasa isang waterfalls. Ang simbolo na nasa ibaba ng markang ito ang siyang nagsasagisag sa bumabagsak na tubig ng waterfalls. Marami na sa inyo ang nakahanap na ng ganitong marka at ang karamihan sa inyo ay inilarawan itong why na marka. Pero ang mas detalyadong itsura nito ay isa talaga itong arrow sign 
pulad ng iyong nakikita sa ilustrasyon na ito. Pagdating sa kahulugan nito, ito ay nagsasagisag ng isang lumang sapa na may hugis huay ang itsura nito. At ang kinalalagyan ng nakatagong deposito ay nasa parte kung saan nagkasalubong ang umaagos na tubig sa sapa. Ito ang siyang nais ipahiwating ng tuldo, ubutas na simbolo sa markang ito. Kapag ganitong araw sa'y namarka ang iyong nahana o nahukay sa iyong lugar, ang ibig sabihin nito ay malayo pa ang iyong kailangang tahakin. Kung mapapansin mo ang itsura nito, kalahati lamang at hindi buo ang arrowhead nito. Ngayon, paano naman kung ito ay nakaturo sa pababang direksyon? Kung ito naman ay nakaturo sa pababang direksyon, ang nais ipahiwating ng markang ito ay napakalapit ka na sa kinalalagyan ng nakabaong deposito. Paano naman kung buo ang arrowhead ng marka tulad ng iyong nakikita sa ilustrasyon na ito? Ang nais ipahiwating ng markang ito ay tahakin mo ang direksyon papuntang itaas o ibabaw ng naturang lugar. Sa kadalasan, ang markang ito ay ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang mga kayamanan na kanilang ibinaon sa mga bundok. At ano naman ang kahulugan kung ito ay nakaturo sa pababang direksyon? Kung ang markang ito ay nakaturo sa pababang direksyon, ang nais ipahiwating nito ay nasa ibabang bahagi ng naturang lugar ang nakabaong deposito. Bilang halimbawa, Kapag ang lugar kung saan mo natagpuan ang markang ito ay sa ibabaw ng bundo, ibig sabihin ay kailangan mong tahakin ang pababang direksyon hanggang sa paanan nito. Ang markang arusay na ito ay nagpapahiwatig na ang deposito ay nasa loob ng isang kweba. Kapag sinundan mo ang direksyon na itinuturo nito, mahahanap mo ang pasukan nito sa isang walling o flooring ng naturang lugar. Ang simbolo sa likuran ng arusay na ito ang siyang kumakatawan sa kweba. Ito naman ang marka para sa depositong nakabaong sa loob ng isang tunnel. Pero kung mapapansin mo, ang pagkakaiba ng markang ito sa marka kanina, ang arrowhead nito ay hindi buo o kalahati lamang ang itsura nito. At bilang panghuli na marka sa bidong ito ay ang arrow sign na ito. Ito ay isang marka na nagpapahiwatig ng pagpalit ng direksyon o change of direction. Bilang isang halimbawa, kung ikaw ay nakuhukay sa pababang direksyon at bigla mong nakita ang markang ito, ibig sabihin ay kailangan mong palitan ang iyong tinatahak na direksyon. Ang panibagong direksyon na iyong susundan ay ang direksyon na itinuturo ng arrowhead ng markang.